இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம தைத்த பிளவுஸில் அழகான ஒரு எம்ப்ராய்டரி டிசைன் கையிலேயே போடுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் நம்ம இதுக்கு வந்து ஃப்ரேம்லாம் நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் அப்படியே நம்ம கையிலேயே போடலாம் ஃப்ரேம் வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டைட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கையில் போடும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிரிப்பு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு டிசைன் நம்ம நெக்கோட ரைட் போர்ஷனில் இருந்து இப்படி கொண்டு வந்து முடிக்கலாம் முதல்ல ஒரு வட்டம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பென்சில் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன கலரில் போட போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சாதாரணமாக குழந்தைங்க உபயோகப்படுத்துகிற பென்சில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த வட்டத்துக்கு நேராக ஒரு நாலு கோடு போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து உங்களுக்கு சம அளவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சம அளவில் போட்டதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்படி போடுறேன் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த லைன் எல்லாம் நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இதே தான் நம்ம தொடர்ந்து வரைய போகிறோம் இதை சம அளவில் அந்த முதல்ல நம்ம போடுற வட்டத்தில் இந்த சம அளவில் ஒரு நாலு பங்காக பிரிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் கூட பெருசாக போடணும் இதே பெருசாக போடணும்னா நீங்கள் ஆறு பங்காக கூட பிரிச்சுக்கிட்டு போடலாம் கழுத்து சுற்றி போடணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் நான் அப்படியே இதை கீழே ஸ்லாண்டிங்காக விட்டுறேன் உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி தெரியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த நான் சொல்லி கொடுக்குற இந்த முறையே வந்து உங்களுக்கு போதும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் போட போகிறேன் ஆனால் அது வந்து ப்ளவுஸை கூடுதல் அழகாக்கும் எப்போவுமே நம்ம கையால் போட்டதில் நமக்கு ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் சும்மா உங்களுக்கு வரைய தெரியலனாலும் பரவாயில்லன்றதுனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான டிசைன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை மாதிரி கூட வச்சு நீங்கள் வரையிறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் கீழே வச்சு வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இதை உங்களுக்கு ஃப்ரேமில் செட் பண்ணியும் செஞ்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் அல்லது ஃப்ரேமில் வேண்டாம் கையிலேயும் பண்ணலாம்னாலும் பண்ணலாம் முதல்ல ஃப்ரேமில் செட் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்றது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்படி நம்ம எந்த போர்ஷன் வேணுமோ அந்த போர்ஷனை இப்படி கொஞ்சம் டைட்டாக உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து வளையாமல் இருக்கணும் வளைஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் போடுறது அவ்வளோ ஸ்டிஃப்பாக வராது இந்த அவுட்டரில் வர்ற ஃப்ரேம் உங்களுக்கு மேலே இருக்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த சத்தம் வரணும் டுப்பு டுப்புன்னு ஒரு சத்தம் வந்ததுன்னா நல்ல ஸ்டிஃப்பாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த நிறம் தேவையோ அந்த நிறத்தில் நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த நடுவு பாகத்தில் இருந்து நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த லென்த்து நம்ம இதை நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இந்த கிராஸ் அதாவது டைமண்ட் மாதிரி இருக்கிற இந்த இடத்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருந்து அப்படியே நேராக வாங்க நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து போடுறீங்களோ அந்த இடத்துலேருந்து நேராக வாங்க உங்களுக்கு இந்த நூல் வந்து நல்லா ரெட்டப்பட்டையாகவே கோத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் குத்தின இடத்துல இருந்து அப்படியே பக்கத்தில் எடுங்க நம்ம போட்ட கோடு அப்படியே இந்த நேர் பாதையிலே முடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம எங்கே முடித்தோமோ அந்த இடத்துல இருந்து பக்கத்திலேயே கொடுங்க அவ்வளவுதான் இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கம்
ரொம்பவே நீங்கள் அழுத்தமாக இழுத்துட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து அந்த பூ வந்து நசுங்கின மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ அப்படியே லேஸாக லூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் திரும்பவும் கொஞ்சம் அந்த இடத்தெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரொம்பவே நீங்கள் வெறுமனே துணியை மட்டும் இழுத்திங்கன்னா துணியெல்லாம் நஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இழுத்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இழுத்து திரும்பவும் டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு வரைய தெரியலனாலும் நீங்கள் இது மாதிரி ஈஸியாக கட்டம் போட்டு ஈஸியாக வரைஞ்சிட்டு பிறகு அழகாக நீங்கள் இந்த தொடர்ச்சியை அப்படியே சுலபமாக கொடுத்துடலாம் அது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பூ மாதிரி வர்றதுக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ஈஸியாக நிறைய தோழிகள் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் ஈஸியாக வரைகிறீங்க எங்களுக்கு வரைய வரலை அப்படின்னு தான் சொல்கிறீங்க அது ஒரு பெரிய அந்த மாதிரி வளர்ச்சி வரலைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தாராளமாக இந்த நேராக நேராக போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம அதை பின்னும் பொழுது ஈஸியாக இந்த மாதிரி பின்னிடலாம் இந்த மாதிரி குத்தி குத்தி இழுக்கிறது ஒன்றும் உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி கட்டாயம் தெரியணுன்ற அவசியமே இல்லை இல்லையா ஆனால் வந்து கீழே நீங்கள் இந்த மாதிரி அமைப்பே கீழே இப்போ இந்த பக்கம் குத்திட்டிங்க அடுத்தது இங்கேருந்து இப்படி இந்த பாகத்தில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய நூல் வந்து கீழேயும் தடிமனாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே குத்துனீங்களோ அதே இடத்துலையே மேலே கொண்டு வாங்க அது உங்களுக்கு நல்லா ஒரு பின்னாடி நூலும் அந்த மாதிரி கனமாக இல்லாமையும் இருக்கும் இல்லைனா மொத்தமாக நூல் வந்து மேலேயும் டிசைனுக்காக நூல் சேர்ந்துருக்கோம் கீழேயும் அந்த ஏ மாதிரியே வந்துடும் அதனால் நீங்கள் எந்த இடத்துல கொடுக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே தொடர்ச்சி மட்டும் பக்கத்திலே எடுத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு அது நூலும் சேவ் ஆகும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த மொத்தமாக அந்த கனங்கனமான போர்ஷன் இல்லாமையும் இருக்கும் ஓகேவா இது நம்ம இப்போ முடிச்சாச்சு முடித்த பிறகு லேஸாக நீங்கள் இந்த நடுவில் இருக்கிற ஒரு த்ரெட்டில் எடுத்து லைட்டாக ஒரே ஒரு முடிச்சு போடுங்க ஏன்னா ரொம்பவே கனம் அதிகமாகிடும் அந்த முடிச்ச போட்டுட்டு ரொம்ப இழுக்க வேண்டாம் நீங்கள் ரொம்ப அந்த துண்டை அந்த நுனியில் கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கட் பண்ணுங்க அப்போ அது பிரிஞ்சு வரவே வராது ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப உங்களால் சிம்பிளாக போட முடியும் வரைய தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு போட வராதுன்னு சொல்லாதீங்க நம்ம வந்து மனசு வச்சு ஆரம்பித்தோம்னா கட்டாயம் எல்லாராலேயும் முடியும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் நல்ல நல்ல டிசைன்களாக எனக்கு தைச்சதெல்லாம் நீங்கள் அனுப்பும்போது எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன் இவங்க வந்து அப்போ எனக்கு வரல வரலன்ற இது சொல்கிறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு தான் நினைப்பேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேலண்ட் இருக்கிறவங்களே பயப்படுறீங்க என்ன காரணம்னா உங்களுக்கு வந்து பிகினர்ஸுங்கிறதால அப்படி ஒரு பயம் யாருமே வந்து எடுத்த உடனே யாராலையும் பெரிய ஆளாக ஆக முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஆரம்ப காலத்தில் எல்லா விதமான தவறுகளும் செய்வோம் செய்யாமலாம் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்லேருந்தே யாரும் டாப்பாக தைக்கிறவங்களோ டாப்பாக டிசைன் பண்ணுறவங்களோ கிடையாது எல்லோரும் அடிப்பட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு தன்னைத்தானே டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு தான் வர முடியும் எல்லோரையுமே கேட்டு பாருங்கள் என்ன இப்போ தான் ஆரம்பித்தா ஆறு மாதத்துலேயே நான் எல்லாமே டேலண்ட்டாக செய்கிறேன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது எல்லோருடைய அனுபவங்களும் வருஷ கணக்கில் இருக்கும் முதல்ல சென்டர் எடுத்துக்கலாம் சென்டரில் மேலே குத்துங்க அந்த கார்னர் குத்திட்டு நீங்கள் இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் அப்படியே எடுத்து பக்கத்திலே வந்துடுங்க வந்துட்டு திரும்பவும் அதே இடத்துலே வாங்க அதே இடத்துல அந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேயே திரும்பவும் வாங்க வந்துட்டிங்களா இப்போது அந்த பக்கம் முடிச்சிட்டோம் இந்த பக்கம் பக்கத்தில் தொடங்குங்க தொடங்கி 
இப்போ இந்த நடுவில் குத்தி அந்த பக்கம் எடுத்தீங்க இல்லையா அதே மாதிரி அதுக்கு இருக்கிற கேப்லேயே இந்த மாதிரி இங்கே எடுத்துக்கோங்க இங்கே எடுத்து திரும்பவும் இப்படி வாங்க இதை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லாமையே அப்படியே செஞ்சேன் இப்போ இங்கே வந்துட்டோம் இங்கே வந்துட்டு திரும்பவும் உங்களுக்கு இந்த பக்கமே ஃபினிஷ் பண்ணாலும் பண்ணிடலாம் அல்லது அந்த பக்கம் போயிட்டும் இந்த பக்கமும் வரலாம் இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த கேப்பை அப்படியே இதில் ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த வட்டம் இந்த வட்டத்தை நம்ம வேறு கலர் கொடுத்தோம் ஃபில் பண்ணலாம் அல்லது உங்களுக்கு அது ரொம்ப இந்த நிறம் அப்படியே ப்ளவுஸோட நிறம் தெரியுது அப்படியே விடணும்னாலும் விட்டுருங்க நான் அதில் உங்களுக்கு வேறு ஒரு கலரை போட்டு காண்பிக்கிறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பக்கமாக முடிக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு முறையாக சொல்கிறேன் நான் வந்து இந்த இடத்த தான் அகலப்படுத்துகிறேன் இங்கேயும் அகலப்படுத்துகிறேன் இங்கே வந்து குறுகலாக தான் முடிக்கிறேன் அதையும் கவனிங்க மேலே நம்ம பெருசு பெருசாக போட்டுக்கிட்டே போகிறோம் இப்போ இங்கே போடுறோம் இல்லையா இங்கே போட்டு பக்கத்தில் குத்தி எடுக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த இடமே வந்து அப்படி விரிவாக வருது பாருங்கள் இதில் ஒன்றுமே எம்ப்ராய்டரியே கிடையாது இது சும்மா வந்து நம்ம நூலை இப்படி அப்படிமா அந்த க சரியான விதத்தில் கோர்க்குறோம் அவ்வளோதான் நடுவில் நம்ம ஒரு செயின் ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து எம்ப்ராய்ட்ரி இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் எம்ப்ராய்ட்ரி தான் இதில் உங்களுக்கு ரொம்ப கடினமாக கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே கிடையாது பொதுவாக நான் சொல்லித்தரது எல்லாமே வந்து எல்லாராலையும் சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தான் சொல்லுவேன் ரொம்பவே வராது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு எ எண்ட் ஆகிடுது எண்ட் ஆகும்போது நமக்கு இந்த இடம் முடியவும் இல்லை பூ முடியல இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஒரு சைடு இருக்கிற நூலை மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நுனி உள்பாகத்தில் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த சொச்ச நூல்லையே நம்ம இதை முடிச்சிடலாம் அல்லது உங்களுக்கு உள்பக்கம் விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் புதுசாகவும் ஆரம்பித்தும் செய்யலாம் இந்த நூல்லையே எப்படி அப்படியே முடிக்கலாம்னு காட்டுறேன் இப்போ ஏதாவது ஒரு தொடர்ச்சியில் அப்படியே இதை கொடுத்து எடுத்து அப்படியே முடிச்சு போட்டுடலாம் இப்ப இதுல நாம நடுவுல கொடுக்கறதுக்கு வேற ஒரு நிறத்தை எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் காது பெருசா இருந்தா சுலபமா இதை கோத்துற முடியும் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஒரு நிறம் இந்த நடுவில் இருக்கிற இடங்களை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அதையும் நம்ம இப்படியே கூட ஜிக்ஸாக் மாதிரி கூட போடலாம் இன்னொரு ஒரு முறையும் இருக்குது அதை அப்படியே ரெட்டையாக நூல் எடுத்துக்கிட்டேன் முதல்ல சென்டரில் போட்டுக்கலாம் கீழே ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த நூலை நீங்கள் லெஃப்டில் பிடிச்சிக்கோங்க ஊசியை நூலுக்கு மேலே வைங்க ரெண்டு தடவை சுற்றுங்க சுற்றிட்டு நூலை விட்டுருங்க நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணினோமோ அதே இடத்துலையே அப்படியே ஊசியை குத்துங்க இப்போ அந்த நம்ம சுற்றின அந்த ரவுண்டு அப்படியே லாக் ஆகிடும் ஓகேவா இவ்வளவு தான் இப்போ இது லாக் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை நம்ம முடிச்சு போட்டு விட்டுடலாம் நுனியில் மட்டும் நூலை கட் பண்ண வேண்டாம் கட்டாயமாக வந்து அது வெளியே வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு சிரமமாகிடும் கொஞ்சம் நல்லாவே நூலை விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்க இன்னொரு முறை அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதை சிங்கிளாக கூட நம்ம போட்டு செய்யலாம் நல்ல ஒரு சென்டரில் ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம போடுறோம் 
இப்போ அது குத்தி எடுத்த உடனே உங்களோட லெஃப்டில் நூலை பிடிச்சிக்கோங்க நூலுக்கு மேல் பாகத்தில் ஊசியை வைங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சுற்றியாச்சா இப்போ நம்ம நூலை இந்த சுற்றின உடனே நூலை விட்டுருங்க நூலை அதாவது இழுத்த மாதிரி உங்கள் பக்கமாக இழுத்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த பாயிண்ட் எங்கேன்னு தெரியுது இல்லையா அந்த பாயிண்டில் அப்படியே ஊசியை குத்தி இழுங்க இழுத்திங்கன்னா அதை அப்படியே நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இதையே நம்ம ஃப்ரேம் இல்லாமையும் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா எல்லோருமே வந்து ஃப்ரேம் வச்சுருப்பாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்குக்குனால் இந்த சின்ன ஃப்ரேம் கூட உங்களுக்கு போதும் முதல்ல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு எல்லாமே சுலபமாக செய்ய முடியும் இது ஒன்றுமே வந்து துவக்கம் வேணும் இல்லையா சிங்கிளாக போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம வந்து பட்டையாக வேணும் ரொம்ப சிங்கிளாக போட்டோம்னா ரொம்ப நேரமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஆரம்பிக்கும் போதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ரெட்டையாகவே போட்டு செஞ்சு தரேன் இது கூட ரொம்ப உருட்டையான முடிச்சா போடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு போடுங்க ரொம்ப நம்ம கொக்கி தைக்கிறதுக்காக போடுவோம் இல்லையா டைட்டாக ஒரு உருட்டி நல்லா உருட்டிட்டு போடுவோம் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கனமாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம செய்ய போகிறோம் அதே முறை தான் முதல்ல இந்த ஓரத்தில் இருந்து அதாவது இந்த கார்னருக்கு சென்டராக நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃப்ரேம் இல்லாததால் ரொம்பவே ப்ளவுஸ் வந்து அப்படியே நெளிஞ்சு நம்ம குத்துற வேகத்துக்கு கூடவே அந்த சுருக்கம் வந்துடும் அது வராமல் நல்லா கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க நல்ல ஒரு லூஸ் இருக்கட்டும் நூலை வேகமாக இழுத்து டைட் கொடுத்துடாதீங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஃப்ரேமில் போடும்பொழுது எவ்வளோ சுலபமாக இருந்தது கையில் போடும்பொழுது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு போடலாம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் மெனக்கிடணும் இது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு சிம்பிளான எம்ப்ராய்டரியாக இருக்கும் இப்போ நடுவில் நம்ம இந்த செயின் ஸ்டிச் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் இதில் இதோட தொடர்ச்சியாக அதையும் சொல்கிறேன் செயின் ஸ்டிச்சுக்கு சிங்கிளாகவே நூல் வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து முடிச்சு போடாதீங்க ஒரே பக்கமே போதும் இப்போ சங்கிலி தையல் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு பூவுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த நூலை 
நம்ம ஒத்தையாக தான் எடுத்திருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ரெட்டையாக போட்டோம் இல்லையா இப்போ ஒத்தையாக எடுத்திருக்கோம் கீழே சிங்கிள் முடிச்சு தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம குத்தி எடுத்த இடத்துல இருந்து அப்படியே இப்படி போடுறோம் இந்த நூலை நம்ம முதல்ல ஆரம்பித்த அந்த நூலை இப்படி போடுறோம் அதை ஊசியை சுற்றுறோம் சுற்றி இதை அப்படியே பொறுமையாக எடுக்கிறோம் இப்போ இப்படி வந்துருச்சு இல்லைங்களா இந்த வளையத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த நூல் இங்கே தொடர்ச்சியாக வந்துருக்கு இல்லையா இந்த வந்த இடத்துலையே திரும்பவும் ஒரு முறை அப்படியே குத்தி இது எந்த லென்த்தில் போட்டிங்களோ அந்த லென்த்துலையே அதையும் அப்படியே போட்டு திரும்பவும் நம்ம நூலை சுற்றுறோம் ஊசியை சுற்றி சுற்றி தான் எடுக்கிறோம் திரும்பவும் அதே மாதிரி தான் அதே இடத்துலையே குத்தி எடுக்கிறோம் திரும்பவும் இதை சுற்றுறோம் இப்படியே தொடர்ச்சியாக போட்டோம்னா அதுதான் வந்து சங்கிலி தையல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அழகாக நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஒரு முறையுமே அதே இடத்துலையே இப்படி குத்தி எடுத்துட்டு பக்கத்தில் நம்ம எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ அதை ஊசியில் அந்த இடத்துல தாண்டிட்டு அப்படியே இந்த நூலை அதை சுற்றி எடுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இந்த லென்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ரொம்பவும் டைட்டாக எழுத்தாதீங்க ரொம்பவும் லூஸாகவும் போடாதீங்க அப்போ தான் வந்து அது ரொம்பவே அழகாக உங்களுக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் இப்படியே மொத்தமும் நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த டிசைன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்